माझं नाव संदेश भट आणि मी मुळात तुमच्यासारखा मुंबईचाच आहे आणि माय जर्नी इज लाईक माझं स्कुलिंग झालं किंग जॉर्ज हायस्कूल त्याच्यानंतर डी जी रुपाल कॉलेजमध्ये मी लाईक माय इलेव्हन्थ अँड ट्वेल्थ अँड त्यानंतर आय डीड माय हॉटेल मॅनेजमेंट इन कोइनर कॉलेज सो हिअर वन सेकंड आय टेल यू की मी जे माझी प्रवास सांगायला आलो आहे आणि प्रवास मायासाठी एक सर्कल सारखा असतो कुठल्याही गोष्टीचा आणि या सर्कलमध्ये दर आर स्टेजेस आपण एक म्हणतो ना की एक टप्पे असतात सो सर्वात महत्त्वाचा टप्पा असतो की ड्रीम कॅन एनी वन टेल अस मी लाईक वॉट इज अ ड्रीम ओके सो ड्रीम इज समथिंग दॅट वी सी ॲट एव लाईक स्मॉल स्मॉल स्टेज ऑफ अ लाईफ लाईक मी जेव्हा लहान होतो तेव्हा मला वाटायचं की मी कंडक्टर होईल आणि लोकांनी मला असं चिडवायचं लेकील बट का त्याचा तो एक टिकटिक जो आवाज असतो ना तो फार इंटरेस्टिंग होता आणि तो मला करायला मिळेल म्हणून मला ते कंडक्टर व्हायचं होतं बट नंतर मी मला वाटलं की मी क्रिकेटर व्हावं व मी क्रिकेट कोचिंग चालू केलं आणि मग नंतर मला वाटलं की पायलट व्हावं बट बट पण सर्वात महत्त्वाचं ड्रीम जे असतं की जे आपल्याला एक थोडी समजूत आल्यानंतर जे येतं ते मला वयाच मी सहावीत का सातवीत असताना का पाचवीत असताना आय रिअली डोंट नो पण तेव्हा मला ते झालं माझ्या घरात अवन होता आणि मला असं वाटलं की आपण ह्या गोष्टीतनं पण काहीतरी करावं आणि चहा स कोणाला आवडत नाही सर्वांना आवडतो मलाही आवडतो आणि मला वाटलं आपण चहा बनवून पाहूया पण मी खूप मस्तीखोर असल्यामुळे माझी आई मला कधी किचनमध्ये जाऊ देत नव्हती फार कारण की सेफ्टी आहे किंवा काही गोष्टी होऊ नये म्हणून पण परत म्हणतो की मी तर अवनकडे गेलो आणि मग मी प्रोसेस लक्षात घेतली की पहिलं पाणी गरम करायचं आहे मग आपल्याला त्याच्यामध्ये चहा पावडर घालायचे मग आपल्याला साखर घालायची आहे आणि तसंच मी करू लागलो मी साखर घातली चहा पावडर घातली पण भीती असते नाही की कोणी आपल्याला बघेल कोणी ओरडेल म्हणून मी परत गेलो आणि तिथपर्यंत ते कोसळलं होतं बाहेर सो मा इट वॉज अ फेल्ड अटेम्प्ट बट अगेन सेकंड टाईम मी गेलो आणि तो प्रोसेस पुन्हा स्टार्ट केली आणि लँड ऑफ मेकिंग अ टीम माझ्या मते ती साठ सत्तर मार्काची चहा झाली होती काही एवढी काही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी झाली नव्हती किंवा आईसारखी झाली नव्हती बट तो अटेम्प्ट वॉज अ सक्सेसफुल सो दॅट टाईम आय रिअलाइज की बॉस इथे माझं काहीतरी मला हे क्षेत्र मला आवडतं आहे दॅट्स हा माझं एक प्रवास असतो ना की बाबा ह्या क्षेत्राशी निगडीत तो सुरू झाला कारण की जसं एक ड्रीम माझं होतं तसं माझ्या वडिलांचं ड्रीम होतं वडिलांनी वेगवेगळे जॉब स्विच केले आयुष्यात बिफोर कमिंग टू सुयोग आणि हॉटेल त्यातला एक टप्पा होता की वेर ही वॉज वर्किंग इन अ शॉप ऑफ अ फर्सांड आणि दॅट टाईम हि रिअलाइज की ना त्यांना ते तिवन त्यांनाही ते फील्ड आवडते आणि ही वॉज ही आर गुड गोईंग विथ विठ्ठल कामत सो एक असतं की स्वप्न की मला एक रेस्टॉरंट उघडायचं सो हिज ड्रीम अँड माय ड्रीम केम ट्रू इन टू थाउजंड नाईन ऍक्च्युली बिकॉज हिज ड्रीम ऑफ थर्टी टू इयर्स अँड माय ड्रीम वॉज हिज टू कम्प्लीट हिज ड्रीम अँड माय ड्रीम ॲज वेल इन इट दोन हजार नऊमध्ये पूर्ण झालं इन फॉर्म ऑफ फिश करी राईस सो ह्या सर्वातला महत्त्वाचा टप्पा जो दुसरा ड्रीम नंतर येतो तो म्हणजे एक मोटिवेशन असतो सो आय थिंक कोणी मोटिव्हेशन मधलं सांगू शकणार आहे का इथे आय आय गेस मी बोर नाही करत आहे ना ओके नाही सगळे शांत 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 वाटतं ओके हेच गरजेचं आहे मोटिवेशन म्हणजे स्वतःला आपण एक आपण म्हणतो ना की स्वतःला एक्साईट करता आलं पाहिजे की जे आपण करतो ना की फक्त आपण म्हणतो की हे करायचं आहे असं करायचं असं नसतं त्या प्रेम जन्माला आलं ना का ते तीनशे पासष्ट दिवस ते काम करावं असं वाटतं मग सुट्टी पण नकोशी होते आणि तेच महत्वाचं आहे आणि दिवसभरात आपण वेगवेगळ्या लोकांच्या सानिध्यातनं जातो वेगवेगळ्या लोकांना आयुष्यात भेटतो बट सर्वात महत्वाचं जे दोन व्यक्ती असतात जे आपल्या फक्त चांगलं हितचिंतन करत असतात ते म्हणजे आपले आई वडील आणि मला असं वाटतं की ते फार महत्वाचं आहे मोटिवेशन त्यांच्याकडे त्यांनी त्यांची इच्छा नसेल ना ती गोष्ट मी करावी तर ह्याचा अर्थ आपण त्यासाठी नाही लायबल सो त्यांचं मोटिवेशन फार महत्वाचं आहे त्याच्यानंतर मला असं वाटतं की आपले माणसं ज्यांच्यावर आपण काम करतो त्यांचा आपल्यावर ती विश्वास पाहिजे कारण की आय रिमेंबर की आमचं हॉटेल सुरू झालं होतं आणि इट वॉज टू थाउजंड नाईन वी स्टार्टेड अ रेस्टॉरंट आणि इमिजिएटली आफ्टर फोर इयर्स माझे वडील एक्सपायर झाले आणि खूप एक म्हणतात ना की एक गाडी चालू असताना अचानक पाचव्या गेरवरून डायरेक्ट ब्रेक लागतो आणि किंवा हँडब्रेक तुटतो तसं काही असं माझ्या आयुष्यात झालं आणि इट वॉज अ सडन स्टॉप आता दोन गोष्टी परत 
की पुढे कसं जायचं आणि मी काय करणार आहे पुढे जाऊन एक मन म्हणत होतं की नाही यात तू जायला पाहिजे पुढे आपण वेगवेगळ्या गोष्टी ऐकतो की विराट कोहलीचे वडील गेले आणि तरी तो क्रि क्रिकेट पिचवरती उतरला आणि सचिन तेंडुलकरचे वडील जग गेल्यानंतर पण तो सेंचुरी मारली सो हे ह्याला कमिटमेंट म्हणतात आणि हे सर्वात महत्त्वाचं आहे सो हे तुमच्यात तुमच्या घरच्याने दिलं असेल ना सो दॅट वॉज समथिंग विच वॉज गिवन बाय माय मदर ॲट दॅट टाईम की बॉस तुला उभं राहायचं आहे थोडंसं इमोशनली गोष्टी बाजूला ठेवू कामाकडे लक्ष दे कारण की तुझ्यावरती तीस लोकं अवलंबून आहेत आणि त्या तीस लोकांचे प्रत्येक घरात तीन माणसं आहेत इन शॉर्ट नव्वद लोकं तुझ्यावरती अवलंबून आहेत सो ते एक कॅरी करणं फार महत्त्वाचं आहे फक्त मला वाईट वाटतंय माझे वडील गेले झोपूयात रडूयात चार लोक दिवस लोकं येतात तुमच्याकडे नंतर तुम्हाला विसरतो तुम्ही स्वतःला विसरता सो ते फार महत्त्वाचं आहे आणि पुढे जाताना सर्वात महत्त्वाचं एक ऑब्स्टेकल आपल्याला आयुष्यभर सतवत असतं ते म्हणजे अरे यार जमत नाही आहे यार आपल्याला होत नाही आहे यार आपलं ब्रेकअप होतं आपल्याला मुलगी सोडून जाते मुलगा सोडून जातो बा आपण ते सोशल साईट्सवरती बघतो की असे फ्रेझेस हे हे सगळं आपण बघतो कारण की आपण त्याला पॉझिटिव्ह अप्रोचनी बघत असतो आपण त्याकडे नेगेटिव्ह अप्रोचने बघितलं ना ते लिहिलं पण मला खोटं वाटू लागतं सो सर्वात महत्त्वाचं आहे की मेक युअर सेल्फ पॉझिटिव्ह देन एव्हरी वर्ल्ड कॅन बी अ पॉझिटिव्ह विथ यू आणि हे झालं ड्रीम आणि हे झालं तुमचं मोटिवेशन आता सर्वात महत्त्वाचं हे आहे की नाव यू टू गेट अप अँड नाव समथिंग इज गोईंग टू द स्टार्ट समथिंग गोईंग टू स्टार्ट अँड स्ट्रगल बॉस दॅट इज डिफिकल्ट बट दॅट इज एन्जॉयबल आता काय स्ट्रगल काय आहे की मला वाटतं जसं मी मगाशी म्हणालो की ड्रीमबद्दल तसंच मला वाटतं की स्ट्रगल हे आपण लहानपणापासून करत असतो सर्वात प्रथम आपण बोलायला शिकतो तो एक वेगळा स्ट्रगल आहे आपण चालायला शिकतो तो एक वेगळा स्ट्रगल आहे आणि सगळीचकडे स्ट्रगल आहे आपल्या लाईक डे वन आज मी जे पोचलो आहे इथे बोलतो आहे तुमच्यासमोर हा एक माझा वेगळा स्ट्रगल आहे मी ह्याच्या अगोदर जी प्रॅक्टिस केली तो एक वेगळा स्ट्रगल आहे सो मला वाटतं की एव्हरी डे देर इज स्ट्रगल अँड वी शूड एन्जॉय द स्ट्रगल कारण की आपण ना एक बघ एक फार एक इंटरेस्टिंग फॅक्ट मजा सांगतो तुम्हाला आपण कॉफी टेबलला भेटतो दहा वर्षानंतर मग आपल्याला शाळेचा ग्रुप छान वाटतो मग आपल्याला कामाला धंद्याला लागल्यानंतर आपल्याला कॉलेजचा ग्रुप बरा वाटतो कारण की तेव्हा आपण जे गोष्टी जेव्हासाठी आपण झटलेलो असतो ना तेव्हा आपल्याला ते वाटतं की अरे पेपर आहे एक्झाम आहे झाडाखाली अभ्यास केला ह्याच्याखाली अभ्यास केला पण ती जी तो जो स्ट्रगल आहे ना तोही स्ट्रगलच आहे जो आपल्याला नंतर इंटरेस्टिंग वाटू लागतो सो मला असं वाटतं की स्ट्रगल हा प्रत्येक क्षेत्रात आहे प्रत्येक प्रत्येक वेगवेगळ्या गोष्टीप्रमाणे आहे आणि फॉर मी माय स्ट्रगल वॉज की दोन परत दोन प्लॅटफॉर्म आहेत एक रेस्टॉरंट आहे एक नाटक आहे आणि प्रत्येक गोष्टीकडे एकच लिडर असतो दोन लिडर कधीच नसतात आणि वडिलांची एक सिस्टम होती एक गाडी चालवायची सिस्टम होती ती सिस्टम मला सम समजूपर्यंत माझी एक वर्ष गेली की मी ते मालक आहे या हॉटेलमध्ये तर मला एका वर्ष लागली की समजायला की मला त्यांची फक्त शेपटी पकडायची आहे तर सगळ्या गोष्टी इज गोईंग टू बी स्मूथ आणि ती शेपटी पकडता पकडता काही वर्षांनी तरी मला सोडलं अर्धवट पण त्यातनं काही शिकलो तर जे पुढे मला सुरू झालं की बॉस आता त्यांचं जे काही लोकांचा मला ॲक्सेप्ट करण्याचा प्रकार आहे तो माझा होणार आहे का आणि मला असं वाटतं की स्ट्रगल जो आहे ना हा माझ्यामध्ये स्ट्रगल खरीच का नसतो इट्स तुम्ही त्याचं प्रेम केलं पाहिजे आता मला आपण एक म्हण कधी कधी म्हणतो ना की आपण मी प्रयत्न केला आपण इथे फिल्डर होता मध्ये एकच रन घेता आली तो स्ट्रगल आहे कारण की तुमचा स्ट्रगल फोर मारण्याची आहे पण त्या फोर मारण्यात तुम्हाला एक रन तर मिळाली सो जर पुढच्या रन तुम्ही फोर मारला तुमच्याकडे पाच रन असते सो हे आपल्याला कळलं पाहिजे दुसरा स्ट्रगल होता नाटकाचा त्या नाटकामध्ये असा स्ट्रगल होता की बाबा गेल्यानंतर एक मोठं संस्था माझ्या आईची इच्छा होती की मी ती पुढे न्यावी बरं एक ब्रँड झाला एखाद्या ज्या गोष्टी जेव्हा ब्रँड होतो तेव्हा तो ब्रँड फक्त तुमचा नसतो तो सगळ्या पब्लिकचा मुंबईचा माणसांचा सगळ्यांचा होऊन राहतो आणि जबाबदारी असते जे तुम्हाला खांद्यावरती घेऊन जायचे आपलं काहीतरी आवडलं मला असं वाटतं मला असं नाटक आवडतं करायचं मला असा सब्जेक्ट करायचं आहे म्हणून ते नसतं ते काय चाललं आहे त्याचा अभ्यास करावा लागतो ते कसं झालं कशा लेवलला आलं सो हे फार मोठी गोष्ट होती एक सुयोगसारखा ब्रँड जो बत्तीस वर्ष सांभाळला आहे जो एक काही इझिली मला मिळाला आहे पण तो सांभाळणं पुढे त्याचा जो काही म्हणतो ना आपण एक गाडी घ्याय घ्यायची आहे पण ते मेंटेन करणं जेवढं कठीण आहे ना तसंच हे सुयोग होता माझ्यासाठी सो तरी एक उडी मारली त्याचा सांभाळतोय पुढे आणि हे सगळं झाल्यानंतर जेव्हा आपल्याला एक ज्या गोष्टी आपण खडाटोक करतो कुठलाही स्ट्रगल म्हणा किंवा आपण जगात कुठलेही पावलं उचलतो कुठलेही प्रयत्न करतो त्याचं सर्वात महत्त्वाचं असतं की टीमवर्क 
टीम वर्क नसेल ना तुमच्याकडे तर जगात कुठलीहीच गोष्ट तुम्हाला साजेशी नाही कारण की पटकन आपल्याला राग येतो कारण की एखाद्या व्यक्ती मला हॉटेलमध्ये येऊन विचारतो की दादा मला पंधरा हजार रुपये ॲडव्हान्स हवा आहे मला तेव्हा नसतात माझ्या खिशात पैसे किंवा मला देऊ शकत नसतो मी माझ्या वेगळ्या प्रॉब्लेममध्ये असतो मला टॅक्स भरायचा असतो मला हे भरायचं पण त्यांचा बाप पण मीच आहे त्यांचा आई पण मीच आहे सो ते माझ्याचकडे मागणार आहे सो मी त्यांना सांभाळलं उद्या आणि उद्या कधी वेळ अशी आली किंवा उद्या तीन माणसांचं काम आहे एकच माणूस आहे माझ्याकडे तर तोच माणूस आहे जो करणार आहे सो टीम वर्कशिवाय कुठलीच गोष्ट होत नाही बिकॉज द पीपल यू अर्न इज अन ॲसेट टू युअर कंपनी सो आय फील स्ट्रगल करताना या माणसांना गोळा करणं हेच मोठं स्ट्रगल की त्यांना सांभाळणं ते हातानं जाता कामा नाही आणि मग द ब्युटिफुल थिंग विच इज युअर वेटिंग फॉर इज लाईक सक्सेस हे फार इंटरेस्टिंग आहे ज्याच्यात की आपण अख्ख्या आयुष्यभर आपण वाट बघत असतो ना ते येऊन राहतं मग ते खूप वेगवेगळ्या प्रकारे असतं की माझं मी घर घेतलं मी गाडी घेतली माझं घराला नेमटे नेमटॅग लागली माझ्या नावाची मला खूप बरं वाटलं माझ्या पेपरामध्ये माझा लेख आला निवडून मला बरं वाटलं आज मला तुम्ही इथे बोलवलं आहे बोलायला ते मला बरं वाटलं हे सगळं सक्सेसमध्ये आहे बट हे सक्सेस तुम्ही किती छान पद्धतीने मेंटेन करता हे फार गरजेचं आहे कारण की सक्सेस फॉर मी दोन प्रकार आहे एक पैशात आहे एक माणसांमध्ये परत सांगतो की पैशामध्ये कसं विचाराल तर मी आज समज हॉटेल ओपन केलं नसतं किंवा मला आज एक आई वडिलांनी मला ती संस्था दिली नसती सांभाळायला तर कदाचित मी कुठेतरी मीही पंचवीस हजार रुपये कमवत असतो तीस हजार रुपये कमवत असतो आज नक्कीच रुपया त्याच्यापेक्षा जास्ती कमवतो आहे पण ते पैशातलं दिसलेलं सक्सेस दुसरं सक्सेस काय आहे एक ते माणसांचं आहे त्या माणसांमध्ये कसं की बाबा जेवढी माणसं तुम्ही कमवाल ना तितकं तुम्ही आयुष्यात कधीच फेल नाही होणार फेलिंगचे तुमचे सोर्सेस कमी होऊन जातात कारण की एक मी पुस्तक वाचलं होतं त्या पुस्तकामध्ये अमिताभ बच्चनच्या पुस्तकातली एक लाईन आहे ती लाईन अशी होती की मी जेव्हा माझा खूप आयुष्यातला बॅड पॅच होता मी यश चोपराकडे गेलो आणि ही घेऊ मी मोहबते पैसे बिसे मी काही विचारले नाही तरी मला पिक्चर दिला आणि दॅट टर्न माय लाईफ म्हणजे जिथे माणसाचं सर्कल संपलं होतं आणि शेवट होता तिथे त्याचं एक असं एक वेगळं सर्कल सुरू झालं जिथे वेगळे वेगळे सक्सेस आहेत सो आय थिंक दॅट वॉज अ टर्निंग पॉईंट ही अर्न दॅट पॅस पर पर्सन यश चोप्रा त्यांनी पैसे नसतील कमवले पण त्यांनी यश चोप्रा कमवला होता गोकुळाष्टमी आपण बघतो आपला आवडता सण गोकुळाष्टमी माझा आवडता सण कारण की माझा जन्म गोकुळाष्टमीचा आहे आपल्याला दिसतो जो वरती माणूस जो वरती उभा आहे जो हंडी फोडतोय पण तो खाली पडला तर खाली माणसं लागतात हात धरून आणि ती नसतील माणसं तर तुम्ही मेले असं समजायचं सो सर्वात महत्वाचं की माणसं गोळा करा माणसं टीमवर्क ठेवा आयुष्यात तुम्ही अनेकदा फेल होणार आहात पण पडल्यानंतर हातात खाली माणसं हात धरून सांभाळायला पाहिजे जेणेकरून तुम्हाला धक्का पण नाही लागणार तुमच्या बॉडीला आणि मग परत तुमचा एक नवीन स्ट्रगलचा प्रवास सुरू होतो सो इफ सक्सेस जे आहे तुम्ही नीट सांभाळलं म्हणजे मी एक वेगळ्या क्षेत्रात आहे जिथे फोटोज येतात पेपरात तुमची नावं येतात पण ॲट द सेम टाईम तुम्ही एक चूक केली ना ती दहा ठिकाणी छापून येते एक काहीतरी चुकीचं काहीतरी गोष्ट करते दहा ठिकाणी लोक चर्चा करायला चालू होतात आणि हे फार म्हणजे वेगळं जग आहे फार छान वाटतं कारण की सगळेजणं तुमच्या जर बोलतात तुमचे फोटोज काढतात तुमच्या सेल्फीज काढतात मग ते तुम्ही तुम्हाला बोलवलं जातं ठिकाणी व्ही आय पी रांगात मग तुम्हाला मग दर्शन मिळायला सुरू होतं हे सगळं एक्सायटिंग आहे पण रोज नवीन नवीन माणूस उभा होतो आहे त्याची पण वेळ निघून जाणं मग त्या माणसाने पण कुत्रे बघत नाही मग ते अपयश पचवता येत नाही ते खायला लागतं आणि मग ते डिप्रेशनमध्ये जातो म्हणजे हे सगळं जे केलं आहे ना घरातलेच बक्षीस जे आपल्या घरात असतात ते आपल्याला नको नको से व्हायला लागतात सो मला असं वाटतं की इफ यू सक्सेस इज हँडल प्रॉपरली आय थिंक नथिंग कॅन बीट युअर वर्क सो माझ्यासाठी स्टे हंबल बी काम एन्जॉय द सक्सेस कीप वर्किंग एव्हरी डे आय थिंक नन कॅन स्टॉप यू इन अ लाईफ थँक्यू